தஞ்சாவூரில் வண்டல் மண் சார்ந்த விவசாயமும் உணவு பழக்க வழக்கமும் ரொம்பவே தனித்தன்மையான ஒன்று எங்களுக்கு கவிஜீவனும் அவங்க மனைவியும் பொரிச்ச மீன் குழம்பு செஞ்சு கொடுத்தாங்க பொரிச்ச மீன் குழம்புங்கிறது கொஞ்சம் அபூர்வமான குழம்புல வகையில் ஒன்று தஞ்சாவூர் மக்களுக்கு தெரியும் பொரிச்ச குழம்புக்கான ஸ்பெஷலான ஐட்டம் சின்ன வெங்காயம் தான் அதில் பெரிய வெங்காயத்தில் யூஸ் பண்ணவே கூடாது ஒன்று ரெண்டாவது புளியை நல்லா கெட்டியாக கரைச்சிக்குவாங்க புளியை எவ்வளோ தூரம் கெட்டியாக கரைச்சிக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் கெட்டியாக கரைச்சிக்கிட்டா தான் பொரிச்ச மீன் குழம்புடைய டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் உளுந்து 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 நிறையா போகும் வெந்தயம் வெந்தயம் போல வடகாய் மீன் குழம்பு சாப்பிட்றதுக்கு கெட்டியாக இருந்தால் தான் நல்லது ரெண்டு தக்காளி போடலாம் மேக்ஸிமம் ரெண்டு தக்காளி போட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் பொரிச்ச மீன் குழம்புக்கு தேவையானது மேக்ஸிமம் எப்பயுமே வந்து விரா மீன்னு வகை இருக்குது விரா மீன் வந்து ஆற்றுல குளத்தில் ரொம்ப அபூர்வமாக தான் இருக்கும் குளத்தில் குறவை இருக்கும் புளி புளி கரைச்சி வச்சுக்கிட்டு அதில் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சத்தூள் கரைச்சி வச்சிருக்க புளி தண்ணியை ஊற்றுறோம் கெட்டி தயிர கத்தியால் அறுக்கு போல அல்லது பீஸாலாக இருக்கும் அந்த மாதிரி குழம்பு இருக்கணும் அதுதான் வந்து பொரிச்ச குழம்புடைய தன்மை தேங்காய் போட்டுருக்காங்க தேங்காய் வந்து இன்னும் கெட்டியாக இருக்கணும் யூஸ்வலாக வந்து மசாலாவை போட்டு அரைச்சி தலை எல்லாம் சொல்லுவாங்க வெறும் எண்ணெய் மிளகு ஜீரகம் சுக்கெல்லாம் போட்டு அந்த இதிலலாம் செய்வாங்க பச்சையாக இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் கறி ஆனால் அது பார்த்தீங்கன்னா வெந்திருக்கும் வெந்ததில் இந்த வெறும் மிளகு ஜீரகத்துலேயும் எண்ணெயிலையும் போட்டு தாளிச்சு எடுத்த மாதிரி இருக்கும் அப்படியே சாப்பிட்ற வெறும் சாப்பாடும் வெறும் சாதமும் லைட்டாக கொஞ்சோண்டு தயிர் ஊற்றி இந்த தலைக்கறியை சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளோ அபாரமாக இருக்கும் தலைவாலை இல்லைன்னா நல்லா முனையில் போட்டு முனையில் எல்லாம் எல்லாத்தையும் வச்சு ஏழு வகையான கையில் இட்டு ஒம்பது வகையான ஒத்த மடையில் வைப்பாங்க ஏழு வகை ஒம்பது வகைன்னு வச்சு முக்கணி வச்சு விருந்தினர்களை உபசரிக்கிறது தஞ்சாவூருடைய ஸ்பெஷல் மராட்டியருடைய மிக முக்கியமான இது சாம்பார் தான் சாம்பாருடைய தன்மை வந்து காரம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் காரம் இருக்காது இனிப்பு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இருக்காது ஆனால் அது ரெண்டும் சேர்ந்த கலவையாக இருக்கும் சாம்பார் அவ்வளோ திக்காக இருக்கும் வெத்தலை போடுறதுக்கு சுண்ணாம்பு இருக்குது பாருங்கள் அந்த கிளிஞ்சல் சுண்ணாம்பு மொதல் மொதல் கிளிஞ்சல் சுண்ணாம்புன்னு ஒரு வகையை உண்டு பண்ணது நம்ம மராட்டிய வம்சத்து காலத்தில் இருந்தால் தக்காளி போட்டிங்கன்னா தக்காளியோடைய புளிப்புத்தன்மை தக்காளியோட சில குணங்கள் வந்து இந்த புளி குழம்பு இது மீன் குழம்புக்கு சரியாக இருக்கும் இல்லை கொதி நல்லா வந்துடுச்சு கொதி நல்லா வந்துடுச்சு இப்போ இந்த மீனை போடலாம் இதில் மாங்காயும் போட்டோம் முதல்ல மீன் நல்லா கழுவி வச்சுருக்கணும் அப்புறம் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு உளுந்தம்பருப்பு அப்புறம் வந்து வெந்தயம் எல்லாம் போட்டு வதக்கிட்டு வெடித்தோம்னா வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கணும் செவக்காய் செவக்காய் வதக்கணுன்னா வதக்கணும் அந்த புளி கரைச்சல் கரைச்சி வச்சுருக்க புளி மிளகாத்தூள் மல்லித்தெல்லாம் போட்டு கரைச்சி அதை ஊற்றி கொதிக்க நல்லா கொதிக்க விடணும் கொதிக்க கொ நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாங்காய் மீன் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கொதி ரெண்டு கொதி வந்தோன்னே இறக்கிறாங்க எண்ணெய் அப்படியே மேலே மொதக்கும் மொதந்தோன்னே ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ்வை குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இதோடு என்ன செய்வாங்க வெறும் மாவோட வாங்கி வாங்கிட்டு வந்து சின்ன மாவடுவாக வாங்கிட்டு வந்து கழுவி காம்பு எடுத்துட்டு அதை எடுத்து அம்மியில் அப்படியே நசுக்கி அதில் ரெண்டு உப்பு போட்டு கையில் கொடுத்துருவாங்க ஒரு இவ்வளோ சோத்தை வந்து ஒரு ரெண்டு மாவடவும் ஒரு ரெண்டு கிணம் குழம்பு மாற்றும் மீனே இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல மீன் குழம்பு வாசனையிலையே ரெண்டு தட்டு சாப்பிட்றவங்க இன்னொரு தட்டு எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு இதனுடைய ருசி நல்லா இருக்கும் கலைநயமான தஞ்சாவூர் வீணை பத்து தலைமுறையாக நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய இரணிய நாடகம் ரொம்ப சுவையான பொரிச்ச மீன் குழம்பு இதெல்லாம் மறக்க முடியாத அனுபவத்தை எங்களுக்கு கொடுத்துச்சு இந்த அனுபவத்தோடு நாங்கள் வேறு ஊருக்கு புறப்பட்டோம்